Hey, c'est quoi la programmation quantique? Demi-geek. Demi-geek? Écrit D-U-M-M-Y? Ben oui. Je voulais t'appeler nulo geek, mais je trouvais ça pas suffisamment évocateur. Donc le mot euh, demi en anglais te va à ravir, non? Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons découvrir ensemble les méandres de la programmation quantique, mais nous devons tout d'abord commencer par les bases de cette dernière. Elle est une nouvelle forme de programmation qui s'appuie sur les lois de la physique quantique pour réaliser des calculs plus rapidement qu'avec un ordinateur classique. Si je simplifie, la physique quantique est une branche de la physique qui étudie les phénomènes à l'échelle atomique et subatomique. Elle comporte plusieurs facettes, dont la superposition des états, ses interférences, l'intrication, etc. Mais nous nous attarderons au début qu'au principe de la superposition et de l'interférence. Je ferai peut-être une série de vidéos sur la physique quantique en général plus tard, mais pour l'instant, nous avons suffisamment de sujets ouverts. Voilà, Demi, le roi de l'éparpillement. Ha ha ha, très drôle. La programmation quantique. Elle est une façon de programmer des programmes en utilisant les lois de la physique quantique pour exécuter des calculs plus rapidement qu'avec un ordinateur classique. Attention, ordinateur quantique ne veut pas dire faire tous les types de calculs, mais nous y reviendrons plus tard. La programmation quantique utilise des qubits, qui sont les unités de base de la programmation quantique, tout comme les bits dans les ordinateurs traditionnels. Les qubits peuvent être soit zéro, soit 1, soit une superposition des deux. En ternaire, nous pourrions les représenter par moins 1, mais dans un réel ordinateur quantique, on parle d'une réelle superposition d'états. Pour programmer dans le monde quantique, nous utiliserons les portes logiques, tout comme dans la programmation traditionnelle. Mais dans le monde quantique, on aura trouvé un nom beaucoup plus original, soit les portes quantiques. Oh. Quelle originalité! Les portes quantiques sont des opérations qui agissent sur les qubits et qui permettent de réaliser des calculs quantiques. Il existe plusieurs types de portes, telles que les portes d'Adamar, les portes de Poly, les portes Synote, etc. Nous les verrons un peu plus en détail dans le prochain épisode. Pour simplifier, les portes logiques manipuleront les qubits afin de logiquement mettre en évidence ce que nous cherchons et même parfois ce que nous ne cherchons pas pour les éliminer. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ensemble quelques exemples de programmes ou algorithmes quantiques tels que la création des circuits quantiques simples, l'utilisation de la superposition pour résoudre des problèmes de recherche, l'utilisation de l'entrelacement pour réaliser des calculs plus rapidement, etc. En passant même par des algorithmes qui nous permettrait en théorie de briser des clés d'encryption reconnues jusqu'à aujourd'hui comme étant pratiquement infaillibles et je pense notamment aux fameux RSA, DSA et les certificats SSL qui sécurisent la plupart des sites Internet. Et nous ferons le point sur ce qui en est du SHA-256 du bon vieux Bitcoin. Nous explorerons tous ces algorithmes et programmes quantiques dans deux environnements, 
soit le Quantum Lab d'IBM pour faire des circuits et du QASM, et le Quantum Kit de Microsoft, soit Python ou q -Sharp. Attends, attends. Tu parlais de craquer le Bitcoin, là. T'es malade? Mais non, tu verras. La programmation quantique peut être utilisée pour résoudre des problèmes plus rapidement qu'avec un ordinateur classique. Bien sûr, la programmation quantique est un domaine complexe qui nécessite une formation spécialisée que nous explorerons dans les prochains épisodes. Mais j'espère que cette vidéo vous aura donné un aperçu de cette technologie fascinante. Il y a approximativement deux ans, j'ai déjà commencé une série de vidéos sur ce sujet, mais je trouvais que j'avais attaqué le sujet de façon trop compliquée. Cette série se veut beaucoup plus légère, mais elle ne nous empêchera pas d'avancer au fond des choses. Dans la prochain épisode, nous verrons quelques portes logiques et beaucoup plus de détails sur cette logique parfois contre-intuitive qui nous aideront à appréhender tout ça de façon simple et en douceur. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la petite cloche de notification sur l'option « Tous » pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous les gens qui pourraient être intéressés. Bonne journée.